মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে এলিট ফোর্স র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান প্রধান সহ সাতজনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি শুক্রবার রাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানান দেশটির রাষ্ট্রদূত আর মিলার শনিবার সকালে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তলব করে এর ব্যাখ্যা চান পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে আমরা ডেকে নিয়েছি এটা আমার পররাষ্ট্র সচিব ওনার সাথে আলাপ করেছেন এবং উনি অনেকটা সারপ্রাইজের মতো এরকম হয়েছে নতুন এক ঢং বের হলো যে হেড অফ দি ইনস্টিটিউশন তাকে আপনার কি করে এগুলো খুবই দুঃখজনক এবং এগুলো হয়তো দেখানো লোক দেখানো একটা অপচেষ্টা কারণ সব দেশেই কিছু লোক নিখুঁজ হয় হচ্ছে একের ভিতরে দুই বোনাস আলাপ আছে সেটা হচ্ছে আপনাদের দুইটা আলোচিত ঘটনা যাচ্ছে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে একটা হইতেছে বাংলাদেশ সরকারের উপর হচ্ছে ইউএসএর একের পর এক নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশ সরকার আই গ্যাস বলা যেতে পারে কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের সংস্থা সংস্থাগুলোর উপর এবং সংস্থা প্রধানদের উপরে নিষেধাজ্ঞা আসতেছে র্যাবের উপর আসছে র্যাবের সংস্থা প্রধানদের উপর আসছে বেসিকলি আর্মি চিফ যে ছিলেন ওই যে জেনারেল আজিজ আজিরা যে রিপোর্টিং হয়েছিল উনি ওনার ভাই সহ ওনাদের কলু কলুজন না ঠিক ওনাদের ইয়ে অ্যাক্টিভিটি নিয়ে ইলিগাল অ্যাক্টিভিটি নিয়ে সো ওনার উপর ওনার ভিসা রেস্ট্রিকশন ওনার উপরে আসছে সো একের পর এক রেস্ট্রিকশন বাংলাদেশের উপর আসতেছে বাংলাদেশ সরকারের উপর এগেন তারা বাংলাদেশের সংস্থা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান প্রধান এসেন্সিয়ালি এটা হচ্ছে সিগনালিং ইউএস গভর্নমেন্ট বাংলাদেশ গভর্নমেন্টকে যে খেলা হবে না নেসারি খেলা হবে আমি এটা বলতে চাই না লাইক যারা বিএনপি পন্থী আনার আপনাকে এগুলোর এক্সপ্লেশান দিবে হচ্ছে সরকার পতন ঘটে যাইতেছে না না হাজার হাজার থিওরি দিবে একটার বাস্তবতা ধারে গাছে ত্রিসীমানা দিয়ে যাবে না এইসব থিওরি সো ওগুলো শুনে না সময় নষ্ট করেন ওই দিকে গিয়ে আপনি ফিল গুড ন্যারেটিভ চলে যেতে পারেন কিন্তু রিয়েলিটি রিয়েলিটি চেক হইলে আপনি ওদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে এখানে চলে আসতে হবে ডেলি সবুজ ফুকরুলাই সো একের পর এক রেস্ট্রিকশান আসতেছে রাইট নাও হোয়াট ডাজ ইট মিন লাইক কেন ইউএসএ এটা করতেছে নাম্বার ওয়ান প্রশ্ন নাম্বার টু প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ডাজ ইট মিন নাম্বার টু আর ওয়ান প্রশ্নের উত এবং এবং হচ্ছে যে ইউএসএতে গণতন্ত্র সম্মেলনগুলো কিছুদিন আগে সেখানে বাংলাদেশকে ডাকে নাই রাইট সো দ্যাট 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 ওয়ান ডাজেন্ট মিন মাচ ইট ডাজেন্ট মিন এনিথিং অ্যাকচুয়ালি কিন্তু সেটার পর যখন এইগুলা একের পর এক হচ্ছে একশান ইউএস গভর্নমেন্ট থেকে আসতেছে এখন না ওইটা আপনাকে অ্যাড করতে হবে এইগুলোর সাথে তার মানে ইউএসএ গভর্নমেন্ট একের পর এক হচ্ছে সিগনাল দিচ্ছে যে বাংলাদেশের সাথে বাংলাদেশ এগুলোকে আর তারা অ্যাগেন আমি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু পুট টু মাচ ওয়েট অন দিস থিংস যেটা আপনার বিএনপি পন্থীরা এক্স দেখাবে যে এটার মানে কি এটার মানে এটার মানে সুই সরকার পতন হয়ে যাচ্ছে ইউএস গভর্নমেন্ট আর আওয়ামী লীগকে মেনে নিচ্ছেন এগুলো ওনারা ইচ্ছা করে এগুলো পলিটিক্যাল ন্যারেটিভ দাঁড় করায় অনেকটা জেনে বুঝে অনেকটা হইতেছে প্রথমত এগুলো কেন করতেছে আই ডোন্ট নো আমি একটু সারপ্রাইজড কারণ যদি এমন হইতো যে ইলেকশানটা সামনে কাছাকাছি আর একটা ইলেকশান আসতেছে সো ইউএসএ গভর্নমেন্ট এগুলো বলতেছে এই সিগনালটা দেওয়ার জন্য যে নেক্সট ইলেকশানের মধ্যে যদি আগের মতো বদমাইশি করো তাইলে কিন্তু আমাদের সাপোর্ট থাকবে না বা আমরা স্যাংশান দিব এরকম কিছু সিগনাল দেওয়ার জন্য না না ইলেকশান এখনও প্রায় কত দুই দুই হাজার তেইশের ডিসেম্বর ইলেকশান হবে সো এটা হচ্ছে দুই হাজার একুশের ডিসেম্বর আরও দুই বছর মানে এই সরকার তাদের টার্মের মাত্র মাঝামাঝি পর্যন্ত আসছে সো আশেপাশে কোনো ইলেকশান নেয় তাহলে এই এখন হঠাৎ করে এগুলো করার মানে কি নাও অফকোর্স বাইডেন গভর্নমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নতুন ক্ষমতায় আসছে আসার পর বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সকল পলিসি টলিসিগুলো চেঞ্জ করতেছে সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক রিভাইজ রিভিউ করতেছে ইরানের সাথে থেকে শুরু করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে শুরু করে ইন্ডিয়া চায়না সবার সাথে তারা রিভিউ করতেছে সো মেবি এটা সেটার অংশ যে বাইরের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বাংলাদেশের এগুলাকে আর ফ্রি পাস দিবে না ফ্রি পাস না দিয়ে কী করবে ফ্রি পাস দিবে না না দিয়ে করবে এটা কি মানে চাইলে তো অনেক কিছুই করতে পারে ইউএস তো চাইলে বাংলাদেশকে ঘুটি বাটি সহ পথে বসায় দিতে পারে প্রশ্ন হচ্ছে যে তারা এই এইটা করবে কিনা তারা বাংলাদেশকে নিয়ে অতটা বদারেন্স দেখাবে কি না তারা বাংলাদেশকে অতটা গুরুত্ব দিচ্ছে কি না ইউএসের ইন্টারেস্টে বাংলাদেশের এতটা গুরুত্ব আছে কি না বাংলাদেশ ইউএসকে কিছু দেওয়ার মতো আসে কি না এত ইম্পর্টেন্ট কিছু দেওয়ার আসে কি না যেটার জন্য হচ্ছে ইউএস হচ্ছে বাংলাদেশকে ছাড় দিবে অথবা ইউএস বাংলাদেশকে এতটা গুরুত্ব দিচ্ছে কিনা যেটার জন্য ইউএস হচ্ছে ইন্ডিয়ার সাথে সম্পর্ক খারাপ করবে কারণ এই সরকারকে তো ইন্ডিয়া বসায় রাখছে ক্ষমতায় দিনের নিলে তো এই তিন চার তিনটা টার্ম থাকতে পারত না ওরা সো যেহেতু ইন্ডিয়া সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে এই এই রেজিমকে বাইরের ইউরোপিয়ান বা আমেরিকার দেশগুলো ঠিক ম্যাচ করতে চাচ্ছে না
সো চায়নার সাথে ইউএসএর টেনশান আছে এবং এই রিজিয়নে হচ্ছে ইউএসএর হচ্ছে ইন্ডিয়াকে দরকার অ্যালাই হিসেবে ওর অ্যাটলিস্ট ইন্ডিয়ার সাথে ম্যাচ অ্যারাউন্ড করার কোনো প্রয়োজন নাই আননেসেসারিলি সো বাংলাদেশের জন্য তারা যাবে না সো এইসব কারণে হচ্ছে এতদিন ফ্রি পাস বাংলাদেশ পেয়ে আসতেছে সো যদি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের সাথে আমেরিকা গোপনতা অবশ্যই তারা কথাবার্তা বলে মিটিং করে এরকম একটা কনসেন কনসেন্স আসে পৌঁছাইতে পারে যে যে না আমরা এভাবে আর বাংলাদেশের সরকার কি ইন্ডিয়া আর গভর্নমেন্ট যদি বলে যে না আমরা এরকম ব্লাইন্ড সাপোর্ট দিয়ে যাব না তোমরা চাইলে ব্যবস্থা নিতে পারো সো এই তারা যদি তারা ইফ দে আর ওয়ার্কিং টুগেদার ইউএস গভর্নমেন্ট এবং ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট তাইলে এগুলো মিনস সামথিং যে ওরে বাবা এ তার মানে আর কিন্তু তারা যদি ইফ দে আর নট ওয়ার্কিং টুগেদার ইন্ডিয়ার যদি এগুলো তো সাপোর্ট না থাকে আমেরিকা একা একা তাহলে বেশি দূর কিছু করতে পারবে না ইন্ডিয়াকে টপকায় আমেরিকা করতে পারবে না না করতে চাবে না তাদের ইন্টারেস্টের কে জলাঞ্জলি দিয়ে তো নাও যে প্রথম প্রশ্নটা যে কেন হঠাৎ এগুলো করা শুরু করছে আই ডোন্ট নো দ্যাট অ্যান্সার আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ইন্ডিকেশন এনি সাজেশন এনি হিন্ট লাইক থিউরি তো তিনটা চারটা করে থিউরি দিই যে কোনো ঘটনা এটা হইতে পারে সেটা হইতে পারে সেটা হই এই ঘটনায় আমার কোনো থিউরি নেই কারণ আই অ্যাবসলুটলি আই মিন দ্য ডার্ক যে কেন হঠাৎ করে সামনে ইলেকশানও নাই কি কারণে হঠাৎ এগুলো শুরু করলো ইস যেটা বললাম একটা অনলি পসিবল থিউরি যে বাই রিটার্ন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ক্ষমতায় আসায় তারা তাদের বাংলাদেশের সাথে বাংলাদেশের ব্যাপারে পলিসিগুলো বদলাইতেছে রাইট সো মানে থ্রু আউট হিস্ট্রি তো ইউএসএ হচ্ছে বাংলাদেশ এই ধরনের মানে ইউড এক্সপেক্ট যে ইউএসএ বাংলাদেশ এই ধরনের অগণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বছরের পর বছর মেনে নেবে না তারা বাংলাদেশকে সাপোর্ট দিয়ে যাবে না স্যাংশান দিবে সম্পর্ক বাইলেটারাল রিলেশনশিপের মধ্যে একটা টেনশান থাকবে যেটা ছিল না ইউএস বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট বাংলাদেশ এই পরিমাণ ডেমোক্রেসিহীনতা থাকার পরও ইউএস গভর্নমেন্ট প্রশংসা করছে বরং ইভেন গত ইলেকশনের পর আপনারা দেখেন এইগুলো তো আসলে গত ইলেকশনের আগে কিন্তু দুই হাজার আঠেরো ইলেকশনের আগে কিন্তু আমি এগুলো আলোচনা করছি তখন আমার এই চ্যানেল ছিল না আই বিলিভ আমি ফেসবুকে লিখে আলোচনা করছি তখন প্রচুর জ্ঞানী উনি লোকজন আরে বাবা রে বাবা এই যে কি জানি বলে সকল দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা মিলে বিবৃতি দিচ্ছে এই করতে সেই করতেছে এই ইলেকশান এই হবে সে তখন কিন্তু আমি একটা লাইভ অ্যাকচুয়ালি হয়েছিলাম সেই লাইভে আলোচনা করছিলাম যে কিচ্ছু হবে না এগুলো সব এনারা তিলকে তাল বানাইতেছে এই যে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের কি জানি বলে বিবৃতি এগুলো কিচ্ছু মিন করে না এগুলো সব তিলকে তাল বানানো হচ্ছে এবং অফকোর্স কিছুই মিন করে না এবং অফকোর্স এখন আপনারা প্রমাণ দেখতেই পাচ্ছেন সো কেউ বাংলাদেশকে নিয়ে মাথা ঘামায় নাই ঘামানোর প্রয়োজন মনে করে নাই এখনও করতেছে না এখন এসে বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিউ পলিসি নিয়ে বোঝাই যাচ্ছে কিন্তু অ্যাগেন লাইক এগুলো কী মিন করে আই ডোন্ট নো বাট এগুলো সামওয়াট সিরিয়াস স্টেপস লাইক এর আগে আপনাদের মনে আছে যে জাতিসংঘ নিয়ে জাতিসংঘ যখন বিবৃতি দিয়েছে তখন আপনাদের প্রচুর জ্ঞানীরা দেখছেন কিন্তু প্রচুর তখন যে বাংলাদেশ আর্মি জাতিসংঘের সাথে ম্যাচ করতে গেছে জাতি আর্মি না আর্মি হইতেছে জাতিসংঘের নাম ঢুকাইছে অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্সম্যানের পর সুতরাং এখন বাংলাদেশ মিলিটারির সাথে খেলা হবে বাংলাদেশের সাথে খেলা হবে জাতিসংঘের কত থিওরি রে বাবা তখন তো আমি আধা ঘন্টার এপিসোড করে আলোচনা করছি যে কিচ্ছু হবে না এগুলো জাতিসংঘের এগুলো স্টক কথাবার্তা I hope by now you know who was right. So, this is a good theory. Please, time is not going to be able to do it. Regular, like I said, regular, like key mean, regular gravity, like a little bit of seriousness, like a US regular court, I don't know. আমি খুব বেশি এগুলোকে ওয়েট দিতে রাজি না বাট লাইক আই স্যাট এগুলো একটু সিরিয়াস স্টেপ এই মুখের কথাবার্তা যেগুলোকে টেনে টেনে প্রচুর প্রচুর থিউরি দেয় জ্ঞানী গুণী পলিটিক্যাল পার্টিজন ব্লাইন্ডেড লোকজন সো এবং আমি সবসময় আলোচনা করছি আপনাদেরকে যে যদি যদি স্যাংশান দেয় যদি এম্বার্গো দেয় দ্যাটস সামথিং সিরিয়াস এই ছাড়া এই মুখের কথাবার্তা রেটোরিক এগুলো কিছু মিন করে না সো এগুলো এগুলো আসলে ঠিক এম্বার্গো না এগুলো কাইন্ড অফ স্যাংশানও না এগুলো এই যে ভিসা রিজেকশান এদেরকে অ্যাপ্রুভ বাংলাদেশের কিছু সংস্থা প্রধানকে ঢুকতে দিবে না সো এগুলো সিরিয়াস কিছু না অ্যাকচুয়ালি বাট একটু সিরিয়াস স্টেপ একটু সিরিয়াস ইন্ডিকেশান মুখের ফালতু বলি কথাবার্তার যে অ্যাডভান্স একটু স্টেপ আর কি সো এই হচ্ছে ব্যাপার নাও অ্যাগেন কিছুটা সিরিয়াস বাট অ্যাগেন আমি এগুলো নিয়ে খুব বেশি থিওরি দিতে চাচ্ছি না এবং খুব বেশি উত্তেজনা শো করতে চাচ্ছি না যে ইউএস না জানি কী করে ফেলতেছে এখন কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট খুব তীব্র প্রতিক্রিয়া কিন্তু দেখাচ্ছে না নেসেসারিলি দেখেন এগুলো কখন দেখায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ওই যেটা বললাম যদি ইউএস সরকার মুখে মুখে কিছু বলতো তখন বাংলাদেশ সরকারও মুখে মুখে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখাইতো কারণ বুঝতে মানে বুঝতেছে যে এখানে সিরিয়াস কোনো থ্রেট নাই এখন যেহেতু কিছুটা সিরিয়াস স্টেপ দেখ নিচ্ছে এখন বাংলাদেশ সরকার একটু মিনমিনে ভাব অত অন্য সময় হলে কিন্তু পটর পটর করে সকল মন্ত্রীরা এসে বিবৃতি দেওয়া শুরু করতে এই মন্ত্রী কথা বলতো সই মন্ত্রী অর্ম কথা হচ্ছে যে আমরা বিদেশ থেকে গুনার
যে মানে বাংলার সাথে বড় বড় কথা বলে না আমরা এখন কাউকে বার্তা দেওয়ার সময় না না সময় নাই মানে ইউএস যদি খালি ডিসাইড করে যে এই সরকার ক্ষমতায় থাকবে না ওই সিআই দিয়ে হচ্ছে কু করানো লাগবে না সে খালে কূটনৈতিকভাবে এই দেশের ঘুটি বাটি শুদ্ধা বঙ্গোপসাগরে চলে যেতে হবে রাইট যে জাতিসংঘ মিশনে বাংলাদেশের মিলিটারিরা যা এগুলো বন্ধ করে দিলে প্রবাসীরা দেশের বাইরে আসে ইউএসএ কানাডায় আসে এগুলো যদি ইউএসএ বন্ধ করে দেয় বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রেমিটেন্সের উচ্চ গার্মেন্টস এবং বাংলাদেশের গার্মেন্টসের সবচেয়ে বড় মার্কেট হচ্ছে ইউরোপ আমেরিকা সো ইউরোপ যদি আমেরিকা যদি কোনো ডিসিশান না ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন না একেবারে সাথে সাথে আমেরিকার সাথে পথ ধরবে হ্যাঁ সো বাংলাদেশের উপর যদি এম্বার্গো ইউএসএ দিতে চায় এবং যদি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে বলে যে তোমরা সকল এম্বার্গো দাও দেখেন না ইরান কীরকম ভয়ে থরো থরো করে কাঁপে ইরানের মতো একটা পাওয়ারফুল দেশ স্টিল আমেরিকা যদি এম্বার্গো দেয় ইরাল ইরানকে একেবারে মাটির সাথে মিশে যাওয়ার মতো অবস্থা হয় এদের ইকোনমির এবং সো সো পৃথিবীতে এখন সম্ভব না আমেরিকা ইউরোপকে পাঙ্গা দিয়ে কারো পক্ষে কারণ এরা এত বড় একটা অ্যালাই এবং সারা পৃথিবী ক্যাপিটালিস্ট টাকা পয়সা সব আমেরিকা ইউরোপের কাছে সো বাংলাদেশের মতো ফুকির দেশ এগুলো মুখে মুখে অনেক বড় বড় কথা বলতেই পারে ওই যে বিয়ের মতো আর কি কারণ এরা জানে যে হাতিকে হচ্ছে খোঁচাখুচি করতেছে পিঁপড়া হাতি লাথি দিবে না দেখে পিঁপড়া হাতিকে কামড়াচ্ছি প্রচুর সো হাতি পিঁপড়াকে পাত্তা দিচ্ছে না তার মানে এই না যে কারণ এগুলো জানে সকলে যে ইউএসএ এদের বাংলাদেশের সাথে এসে এই ফাও পাড়াবাড়ি করতে আসবে না ফাও কামড়া কামড়ি করতে আসবে না ইউএস যদি সিরিয়াসলি ডিসাইড করে যে হ্যাঁ আমি এই সরকারকে চাই না এবং সেই সিরিয়াসলি ডিসিশন নিবে কেন অবশ্যই ইউএসএ এতটাই স্বার্থ থাকতে হবে এখানে যেটার কারণে তারা এরকম ইন্ডিয়ার সাথে কনফ্রন্টেশনে যাবে সো বাংলাদেশ এত গুরুত্বপূর্ণ না যে ইন্ডিয়ার সাথে কনফ্রন্টেশন যাবে ইউএস বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশের স্বার্থে বাংলাদেশের প্রয়োজনে কীসের আবার স্বার্থ সবাই নিজ দেশের স্বার্থ দেখে বাংলাদেশের স্বার্থ দেখার টাইম আছে পৃথিবীর কারোর সো ইউএসএর স্বার্থে বাংলাদেশ যদি অতটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে উঠত সেই ক্ষেত্রে ইউএস আমি ইন্ডিয়াকে হচ্ছে ইয়ে করে ইন্ডিয়ার উপর দিয়ে এসে বাংলাদেশ না না ওগুলো হবে না সো এইসব দুশ্চিন্তা করে না এগুলো কিছুই হতে যাচ্ছে না ইন্টারেস্টিং ডেভেলপমেন্ট খুব বেশি এখন আমি খুব বেশি ওয়েট দিতে চাচ্ছি না ইন্টারেস্টিং ডেভেলপমেন্ট উইল সি ওয়ার ইট গোজ আই ফিল লাইক সরকার হচ্ছে এই সরকার আওয়ামী লীগ সরকার কিন্তু এগুলোতে খুব এক্সপার্ট কীভাবে হচ্ছে আপনার ম্যানেজ করতে হয় পলিটিক্স করা মানে এটা আমি নেগেটিভলি বলতেছি না আমি পজিটিভ সেন্সেই বলতেছি যে এই সরকার কিন্তু খুব শ্রুট খুবই চালাক বলবো না শ্রুড আর কি মানে খুব বিচক্ষণ খুব অ্যাকিউট পলিটিক্যাল ইয়ে এই পলিটিক্যাল অ্যাকিউটনেস আছে আওয়ামী লীগ সরকার বা আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দলের বা শেখ হাসিনার এই কারণেই তো তারা বাংলাদেশে বাংলাদেশের স্টাইলে খেলতে হবে বিএনপি কিন্তু এমন না যে বিএনপি মানে বিএনপি খুব ভালো দল খুবই নোবেল একেবারে প্রিন্সিপাল দল এমন কোনো ব্যাপার না আওয়ামী লীগ বিএনপি তো একই ওই খেলাটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ যেভাবে খেলতে পারে যেভাবে দেখতে পারে ইমাজিন করতে পারে এনভিশন করতে পারে প্ল্যান করতে পারে এক্সিকিউট করতে পারে এগুলো বিএনপির ধারে কাছে আওয়ামী লীগের নাই পলিটিক্যাল শ্রুডনেসের দিক থেকে সো আই ফিল লাইক আওয়ামী লীগ এগুলো ম্যানেজ করে ফেলবে সব কিছু শেষ পর্যন্ত এই বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সাথে লেনদেন ইন্ডিয়ার সাথে লেনদেন করে অবশ্যই কোনো না কোনো একটা ছাড় দিতে হবে এখানে আমেরিকাকে থামাইতে হইলে আমেরিকার স্বার্থে কিছু একটা বাংলাদেশকে উপস্থাপন করতে হবে কোনো একটা ভোগের ব্যবস্থা করতে হবে এখন সেটা কী ভোগ জাতীয় স্বার্থ কোথাও বাংলাদেশকে বিসর্জন দিয়ে কিছু একটা করতে হবে না ওইটা তো অবৈধ সরকার অবৈধ সরকার তো কেয়ার করে না দেশের ব্যাপারে জনগণের ব্যাপারে অল দি কেয়ার্স অ্যাবাউট ইস পাওয়ার কীভাবে তারা আরও আরও দীর্ঘ সময় পাওয়ারে থাকতে পারে এবং এটা এটা এখন আরও এসেন্সিয়াল আরও ম্যান্ডেটরি হয়ে গেছে এই সরকারের জন্য কারণ এত আকাম কুকাম করছে দেশে এরা যদি পতন হয় নতুন গভর্নমেন্ট আসে এদের সকলকে প্রসিকিউট করা হবে হ্যাঁ এদের সো এখন এই সরকারের দেওয়ালে পিঠ থেকে গেছে এই আওয়ামী লীগ সরকারের পনেরো বছর ক্ষমতা থাকার পর এখন ক্ষমতা ছাড়া ইস তাদের জন্য নট এ থিং ইস নট অ্যান অপশন ফর দ্যাম এনি মোর যে কোনো মূল্যে তাদেরকে ক্ষমতায় থাকতে হবে সেটার জন্য দেশের স্বার্থ মানে দেশকে যদি বঙ্গোপসাগরে ঠেলে ফেলে দিতে হয় সেটাও ফেলে দিবে এখন তারা লাইক আমি আমি নট সেইং যে অন্যান্য সরকারগুলা বিএনপি হোক অন্যান্য সরকারগুলা হচ্ছে খুব দেশের স্বার্থ নিয়ে মাথা ঘামাইতো দলের ঊর্ধ্বে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ স্বার্থের ঊর্ধ্বে সেটা আমি বলতেছি না কিন্তু এখন আওয়ামী লীগে আসলে দেয়ালে এমন পিঠ ঠেকছে যে এখন মানে কিছু যদি টুকটাক দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিত অতীতে এখন সেই সুযোগটাও নাই এখন এখন পিঠ বাঁচানোর জন্য এখন যে কোনো ধরনের ছাড় দেবে সো আমার লাইক এ স্যাড আওয়ামী লীগ এসব ব্যাপারে খুব শ্রুড পলিটিক্যালি আমার ধারণা দে উইল ম্যানেজ দে উইল হ্যান্ডেল দ্য সিচুয়েশন ইন্ডিয়ার সাথে মিলে আমেরিকার সাথে মিলে দেন দরবার করে আমেরিকাকে ঠান্ডা করে ফেলবে কোনোভাবে আমেরিকার স্বার্থে কোনো একটা কিছু ভোগের ব্যবস্থা করে আর কি শুধু আই জন্য কিছু একটা হবে হয়তো সেখানে মুরাদ ভদ্রলোকের কথাটা আলাপ করে শেষ করে দিই যে
প্রথমত দ্বিতীয়ত হচ্ছে কীভাবে পড়ার পর সে দেশ ছাড়তে পারলো কীভাবে সে দেশ ছাড়ছে আমি আমি টেলিং ইউ সে দেশ ছাড়ছে কারণ সে একটা ইন্ডিকেশন পাইছে যে দেশে থাকাটা তার জন্য নিরাপদ না এরকম অনেক কিছু অনেকে চিপায় পড়ে দেশ কিন্তু ছাড়ে না সো সে দেশ ছাড়ছে কারণ সে এই ইন্ডিকেশন পাইছে গভর্নমেন্টের ইনসাইডার লোকজনই হয়তো তাকে বলছে যে দেখেন আপনার কিন্তু খেলা হবে আপনার আপনি ভাগেন সো সে মনে হয়েছে করছে তার কাছে দেশে থাকা নিরাপদ না দেখেই সে দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিছে বাধ্য হয়েছে ইন ওয়ে না দেশ ছাড়ার পর সে দেশটা ছাড়তে পারলো কীভাবে গভর্নমেন্টের সাইন ছাড়া সিগনাল ছাড়া কিন্তু দেশ ছাড়তে পারার কথা না সে যদি এমন হয় চুরি করে দেশ না না চুরি করে বাংলাদেশ সরকারগুলো চুরি করে কিছু কেউ কিছু করতে পারে না সে যদি চুরি করে মানে জনগণের কাছ থেকে চুরি করে পালাইছে সরকারের কাছ থেকে তো চুরি করে পালানো সম্ভব না মানে আমি আপনাদেরকে বোঝার জন্য বলতেছি যে উনি যদি সরকারের কাছ থেকে চুরি করে পালানোর চেষ্টা করতো এয়ারপোর্টে গেলেই কিন্তু সাথে সাথে এয়ারপোর্টের লোকজন হইতেছে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে জানাইতো যে এই প্রতিমন্ত্রী সাহেব উনি এয়ারপোর্ট উনি দেশ ছাড়তে চাচ্ছেন আমরা এখন কি করব তখন সরকার থেকে যদি বলতো যে না যাইতে দিও না তাহলে কিন্তু উনি বের হইতে পারত না দেশ থেকে সো সরকার সরকার এটা জানে সরকার এটাতে অ্যাগ্রিমেন্ট আছে মানে সিগনাল দিছে দেখেই উনি দেশ ছাড়তে পারছে সরকার যে তাকে দেশ ছাড়ার সুযোগ করে দিছে এটা হচ্ছে তার প্রতি সর্বোচ্চ জেনারেসিটি সরকার দেখাই দিল এর বেশি কিছু তার জন্য করবে না কারণ সে এখন চিপায় পড়ে গেছে স্পেশালি তার যেহেতু এখন বিএনপির বিভিন্ন লিঙ্কিং বের হয়েছে এখন তার জন্য প্রচণ্ড চিপা তৈরি হয়ে গেছে নানান দিক থেকে নাও ক্যানাডাতে যাওয়ার পর সে কিন্তু কোনো কূটনৈতিক ফেভার পায় না এটা ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে সে কিন্তু এখনও এমপি তার প্রতিমন্ত্রিত্ব নাই কিন্তু সে স্টিল সে এখনও স্টিল এমপি সে এখনও তার সেই ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট থাকার কথা সো যারা ডিপ্লোম্যাট তাদেরকে কিন্তু আলাদাভাবে ট্রিট করা হয় রাইট সো ক্যানাডিয়ান এয়ারপোর্টে ওনাকে নিয়ে আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করছে কয়েক ঘন্টা একজন ডিপ্লোম্যাটকে এবং হচ্ছে ওনাকে যেই গ্রাউন্ডে হচ্ছে এন্ট্রি রিজেক্ট করছে যে কোভিডের ক্লিয়ার নাই ক্লিয়ারেন্স নাই একজন একজন ডিপ্লোম্যাট এগুলোর জন্য আসলে এন্ট্রি আটকে যাওয়ার কথা না আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং বলে এগুলো কোনো ইস্যু হওয়ার কথা না একজন ডিপ্লোম্যাট ওনাকে হাইস্ট কী হইতো যে আচ্ছা আপনার নাই আপনি বসেন আপনার টেস্টিং করবো আমরা আপনি দুদিন এখানে কোয়ারেন্টিন করেন তারপর ঠুইকেন একটা রেগুলার সিটিজেনের মতো একেবারে এয়ারপোর্ট থেকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে এগুলো হওয়ার কথা না হ্যাঁ একজন ডিপ্লোম্যাটের সাথে সো এগুলো হওয়ার মানে হচ্ছে এবং হয়তো বা পসিবলি এগুলো করার আগে বাংলাদেশ সিতে বাংলাদেশ সরকারের সাথে যোগাযোগ কর তেও পারে আই ডোন্ট থিঙ্ক এতটা ইম্পর্টেন্স দিবে কেননা ক্যানাডা গভর্নমেন্ট বাংলাদেশকে যে ওরে বাবারে বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি নিয়ে বা বাংলাদেশ সরকারের গোচরে এনে তার আমার ধরুন ওরা মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিছে যে ওকে এই এই ঝামেলা আছে এবং তাকে আমরা ঢুকতে দিব না যেহেতু সে এরকম একটা নারী বিদেশি কথাবার্তা বলে আসছে সো আমাদের ওই লাইনে খেলার দরকার নেই যেহেতু তার কোভিড পাসপোর্ট নাই সো আমরা খুব ইজিলি ফর্মালি তাকে লিগালি খেলে দিতে পারি সো যাও আউট সেই লিগাল রাস্তা না থাকলে তখন হয়তো কারণ ওইগুলো তো বাংলাদেশে ইন্টারনাল ম্যাটার্স না সে ইন্টারনালি কী বলছে না বলছে এটার জন্যে কানাডা তাকে ঢুকতে দিবে না একটু নাক গলানো হয় ইন্টারনাল ম্যাটার্সে একটু খুব বেশি না এটা চাইলে কানাডা এটা ওই স্টেপ নিতেই পারে কিন্তু তার এই জন্য ওই লাইনে জানায় আর কি যার একটু আর একটু লিগাল পোক্ত রাস্তা ধরছে যে কোভিড সার্টিফিকেট নাই এবং একজন লাইক এ স্যাড সে একজন ডিপ্লোম্যাট তার এটার জন্য আটকে থাকার কথা না সো ওকে নাও সে কানাডাতে পারতে পারে না এখানে ইকো দুবাইয়ে ফেরত আসছে দুবাইও তাকে এন্ট্রি নাকি দিচ্ছে না যেটা বললাম খবর না দুবাই টুবাই সব দেশ এগুলো হইতেছে আপনার দুনিয়ার যত গুন্ডাপান্ডা আছে এদের অভয়ারণ্য রাইট কিছু দেশ আসে এগুলোতে হচ্ছে পৃথিবীর সকল গুন্ডাপান্ডারা পালায় যায় সেসব দেশে ইনভেস্ট করে করে হইতেছে তারা সেখানে খুব সুখে শান্তিতে থাকে দুবাই ফেরত গেছে আমি আওয়াজ লাইক সার্ট ইন্ডিয়া ওকে ফাইন সেখানে সে থাকবে কিন্তু দুবাই যেহেতু তাকে ফেরত পাঠাইছে এবং দুবাই সরকার বাংলাদেশ সরকারের সাথে কথা বলার কথা কারণ দুবাই সরকারের সাথে দুবাইয়ের সাথে বাংলাদেশের প্রচুর বাইলেটাল সম্পর্ক মুসলিম কান্ট্রি দুইটা প্রচুর শ্রমিক আনা নেওয়া হয় সো আই ফিল লাইক রাইট দুবাই বাংলাদেশ সরকারের সাথে কথা বলে এই সিদ্ধান্ত হয়তো নিছে কারণ এগেন দুবাই না করার কথা না এন্ট্রি সো মেবি সে কোনো কূটনৈতিক ব্যাক আপ পাচ্ছে না আমার যেটা মনে হচ্ছে সে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে কোনো ধরনের কূটনৈতিক ব্যাক আপ পাচ্ছে না নাহলে তার জন্য এত কঠিন হওয়ার কথা না যে সে একটা ফেরারি আসামির মতো একটা লাইক সাধারণ নাগরিকের মতো সারা পৃথিবীতে দৌড়াদৌড়ি করতেছে কেউ তাকে অ্যাকসেপ্ট না করে কিক করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাই দিচ্ছে তার কোথায় যাওয়ার জায়গা নেই ব্যাক আপ এতটা খারাপ অবস্থায় পড়ার কথা না যদি সে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সহায়তা পাইত সো তার কোনো অভিভাবক নাই রাইট নাও নাও এটা যদি খবরটা যদি সত্য হয়ে থাকে সে রোববার বাংলাদেশে ফেরত আসতেছে তাইলে যে ভাই কী হবে আমি জানি না লন ল্যান্ড অফ আনপ্রেডিকটেবিলিটি কী হবে আই ডোন্ট নো বাট আমি মোর ইনক্লাইন্ড টু থিউরাইজ য
এখন সরকার এটাকে কনফ্রন্ট না করাটা সরকারের জন্য এম্বারেসিং সো আই ফিল লাইক সরকার এই জিনিসটাকে কনফ্রন্ট করবে আই ফিল লাইক তাকে কনসিকুয়েন্স ভোগ করতে হবে সোনার বাংলায় কনসিকুয়েন্স ভোগ গুন্ডা পান্ডা কেউ কারো কোনো কনসিকুয়েন্স ভোগ করতে না ওই কী বলছে এই জন্য কনসিকুয়েন্স ভোগ করতে হবে বোঝেন না এই বাংলাদেশের সিস্টেম কাকে কখন খেলা দেবে নবরি নিউজ হুম আপনি কোপা কুপি করবেন কিছু হবে না ওই দিক থেকে কাকে কি বলছে এই জন্য কনসিকুয়েন্স সারা পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে পাত্তা পাচ্ছে না চিন্তা করেন কি নেয় বিচার কি রুল অফ ল দেশ সো বাংলাদেশ কি হয়েছে ক্যাম্বার্গো ট্যাম্বার্গো দিয়েছে ফার্স্ট ওইটা নিয়ে আলাপ করছে ওইগুলো নিয়ে মাথা খামে না ওইগুলো খুবই প্রেডিক্টেবল কি হবে কি না হবে ওই এটা হচ্ছে আনপ্রেডিক্টেবল এবং এইখানে অনেক ক্যালকুলেশন অনেক খেলাধুলা ক্যালকুলেশন মানে মুরাদের মাথার মধ্যে এখন অ্যালজাবরা ব্যবকলন সমাকলন চলতেছে সরকারেরও এখন প্রচুর ব্যবকলন সমাকলন চলতেছে কি করব তাকে নিয়ে কী হবে কীভাবে খেলব মুরাদ নিজেও জানে না তার কি হবে এই দেশ এত আনপ্রেডিক্টেবল সে নিজেও জানে না এবং সে তো নিশ্চয়ই প্রচুর লিঙ্ক 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 প্রচুর ইয়ে লিয়াজও চলতেছে ভাইন্ড স্কুল সো আগামী কয়েকদিন এটা হবে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ইফ হি কামস ব্যাক টু বাংলাদেশ কিপে নাই আউট মজা আসে খেলা হবে